এমএলডি এবং ম্যাপ ক্লাসিফায়ারকে আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি আমাদের প্রথম যে এক্সাম্পলটা ম্যাথ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে এটা আমরা দেখব যে এমএলডি ক্লাসিফায়ার কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় এখানে বলা হচ্ছে যে একটা ধরা যাক হ্যাঁ একটা সিসি ক্যামেরা সিস্টেম অটোমেটেড যেটা হচ্ছে হ্যাঁ ছবি থেকে অটোমেটিক্যালি আমরা বোঝার চেষ্টা করব ক্যাট নাকি ডগ একটা অ্যানিমেলের ছবি তোলা হবে হ্যাঁ বা একটা হয়তো ভিডিও ফুটেজ সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যানিমেলের ছবি সেটা আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে ক্যাট নাকি ডগ তো এখানে যেটা আমরা জানি যে হ্যাঁ ইয়ার মানে হচ্ছে কান দেখে কানের সাইজ দেখে আমরা বুঝবো হ্যাঁ সাইজ অব দ্য ইয়ার যে আমার সেটা ক্যাট নাকি ডগ তো যদি ক্যাট যদি হয় তাহলে ছোট কান ঠিক আছে স্মল ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট এইট এইটটি পার্সেন্ট কিন্তু ডগ হলে মাত্র টেন পার্সেন্ট সম্ভাবনা যে কানটা ছোট হবে ঠিক আছে তার মানে ছোট কান যদি আমরা দেখি আমরা এইটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট ক্যাটের কান ছোট হয় কিন্তু মাত্র টেন পার্সেন্ট ডগের কান ছোট হয় এখন একটা অ্যানিমেল আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান অ্যানিমেল ইজ অবজার্ভ ইন লার্জ ইয়ার ছোট না কিন্তু বড় কান সহ একটা অ্যানিমেল দেখা গেছে এখন আমাদের বুঝতে হবে অ্যানিমেলটা ক্যাট নাকি ডগ এমএলডি ক্লাসিফায়ার কিভাবে এই জিনিসটা ক্লাসিফাই করবে তো এমএলডি ক্লাসিফায়ার থিওরিটা হচ্ছে যে আমার এই যে আমি এক্সট্রা টেক্স যেটা এখানে যোগ করছি যে যে ইভেন্ট এমএলডি মানে কি ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড ইভেন্ট যে ইভেন্টটা হলে এই ফিচারটার লাইকলিহুড সবচেয়ে বেশি হয় হ্যাঁ ইভেন্ট মানে হচ্ছে আমরা বলবো ক্লাস যেমন আমাদের এখানে কয়টা ইভেন্ট হতে পারে দুইটা ইভেন্ট ক্যাট অথবা ডগ ঠিক আছে সেটা ক্যাট হবে আমাদের দেখা প্রাণীটা ক্যাট হবে অথবা ডগ হবে অর্থাৎ দুইটা ইভেন্ট ঠিক আছে দুইটা ইভেন্টের ক্ষেত্রেই ফিচারটা কি ফিচার হচ্ছে অবজারভেশন যেটা আমরা দেখছি কি একটা লার্জ ইয়ার বড় একটা কান তো এই যে ফিচারটা ঠিক আছে এই ফিচারটা হওয়ার সম্ভাবনা দুইটা ইভেন্টের ক্ষেত্রে মানে ক্যাট হলে কতটুকু হবে ডগ হলে কতটুকু হবে তার মানে আমাদের বের করতে হবে এইটা আমরা যে আমাদের অবজারভেশন মানে যেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে লার্জ ইয়ার তাহলে প্রবাবিলিটি অফ লার্জ ইয়ার গিভেন দ্যাট ডগ ঠিক আছে ডগ যদি হয় গিভেন দ্যাট মানে যেটা হয়ে গেছে গিভেন দ্যাট ডগ তার মানে যদি এই ভার্টিক্যাল বাদ দিয়ে বুঝায় কিন্তু গিভেন দ্যাট ঠিক আছে প্রবাবিলিটির একদম বেসিক আইডিয়া এটা হয়তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ভার্টিক্যাল বার এর পরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে গিভেন দ্যাট মানে এটা ঘটে গেছে এটা আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা হচ্ছে সিচুয়েশন তো গিভেন দ্যাট ডগ অর্থাৎ আমি যদি ধরেই নেই যেটা ডগ তাহলে লার্জ ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু আর আরেকটা হচ্ছে গিভেন দ্যাট ক্যাট আমি যদি ধরেই নেই এটা ক্যাট তাহলে লার্জ ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা কত ঠিক আছে দুইটা প্রবাবিলিটি বের করলাম যেটা ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে আমি সেই ইভেন্টটা ধরবো ঘটছে যেটা বলা হচ্ছে যে প্রবাবিলিটি অফ হ্যাঁ প্রবাবিলিটি অফ লাইকলিহুড গিভেন ইভেন্ট ঠিক আছে প্রবাবিলিটি অফ এ লাইকলিহুড অফ এ ফিচার আমার একটা ফিচার দেখার সম্ভাবনা গিভেন দ্য ইভেন্টস ইভেন্ট এখানে দুইটা ক্যাট অথবা ডগ তার মানে ইভেন্টটাই হচ্ছে আমাদের ক্লাস ঠিক আছে আমাদের ক্লাস যেগুলো ক্যাট এবং ডগ সেগুলো হচ্ছে আমার ইভেন্টস ক্যাট ক্লাস যদি হয় ডগ ক্লাস যদি হয় ওই ফিচারটা সম্ভাবনা কত ফিচারটা কি ফিচারটা হচ্ছে লার্জ ইয়ার যেটা আমরা ক্যামেরাতে দেখতে পাইছি তো এখন দেখা গেছে যে ক্যাট যদি হয় তাহলে ছোট কান হওয়ার সম্ভাবনা এইটটি পার্সেন্ট তাহলে বড় কান হওয়ার সম্ভাবনা কত হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট গিভেন দ্যাট ক্যাট লার্জ ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা টোয়েন্টি পার্সেন্ট পয়েন্ট টু কারণ ছোট হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট এইট এইটটি পার্সেন্ট সেরকম গিভেন দ্যাট ডগ যদি হয় ডগ যদি হয় তাহলে কানটা ছোট হওয়ার সম্ভাবনা টেন পার্সেন্ট তাহলে বড় হওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি পার্সেন্ট পয়েন্ট নাইন ঠিক আছে গিভেন দ্যাট ডগ লার্জ কান হওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি পার্সেন্ট তার মানে আমি দুই ক্ষেত্রে বের করতেছি প্রবাবিলিটি অফ ফিচার অথবা প্রবাবিলিটি অফ অবজারভেশন গিভেন দ্য ইভেন্টস ইভেন্টস গুলো হচ্ছে আমার ক্লাস গুলো ক্যাট অথবা ডগ ক্যাট বা ডগ দুই ক্ষেত্রে আমি লার্জ ইয়ার পাওয়ার সম্ভাবনা বের করলাম এর মাঝে যেটা ম্যাক্সিমাম যেমন নাইনটি পার্সেন্ট সেইটাই আমি ধরে নেবো যে সেই ইভেন্টটাই ঘটছে অর্থাৎ ডগ ঠিক আছে অর্থাৎ প্রাণীটা হচ্ছে ডগ তো আমার থিওরি হচ্ছে এটাই যে আমার আমার অল পসিবল ইভেন্টস আমি চিন্তা করব এখানে অল পসিবল ইভেন্টস হচ্ছে ক্যাট হওয়া এবং ডগ হওয়া দুই ক্ষেত্রে আমার অবজারভেশনের সম্ভাবনা বা ফিচারটার সম্ভাবনা ঠিক আছে ফিচার বা অবজারভেশন হচ্ছে যেটা আমি আসলেই দেখছি যেমন বলা হচ্ছে আমি লার্জ ইয়ার দেখছি দুই ক্ষেত্রে লার্জ হওয়ার সম্ভাবনা বের করব এর মাঝে যেটা ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ যে সম্ভাবনাটা ম্যাক্সিমাম সেই ইভেন্টটা ঘটছে
যে আমি ধরে নিব ডগ কারণ ডগ হলে রাত জিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি পার্সেন্ট আর ক্যাট হলে মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো এটার যে থিওরি ঠিক আছে এটার থিওরি কিন্তু আরো ডিটেলস ভাবে লেখা আছে আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন যেটা দেওয়া আছে ওর মাঝে লেখা আছে আমি এখানে ম্যাথ গুলা দেখে যাচ্ছি ম্যাথ গুলা থেকে আমরা এম এল এবং ম্যাপ ক্লাসিফায়ারের আইডিয়াটা বুঝবো ঠিক আছে পরের ম্যাথ যেটা যেটা আমরা ম্যাথ ওয়ান পয়েন্ট টু বলতেছি সেখানে বলা হচ্ছে যে ওই যে ফিস শর্টিং এক্সাম্পল যেটা ছিল যে একটা কনভেয়ার বেল্টের উপর দিয়ে মাছ আসতেছে আমি অটোমেটিক্যালি দুইটা ক্লাসে ভাগ করতে চাই স্যামন অথবা সি ব্যাস মাছ হতে পারে আমার একটা স্যামন অথবা সি ব্যাস এখন বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের টাইপ ওয়ান প্রবলেম মানে সবই জানি বলা হচ্ছে স্যামন যদি হয় স্যামনের লেংথ হচ্ছে নর্মালি মানে গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউটেড এবং সি ব্যাসের লেংথ সেটাও গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউটেড ঠিক আছে কিন্তু স্যামন যদি হয় এই গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনের মিন হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি আর ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার আর যদি সি ব্যাস হয় তাহলে পাঁচ ইঞ্চির বদলে মিন হচ্ছে দশ ইঞ্চি মানে সি ব্যাস গুলো বড় মাছ সি ব্যাস হ্যাঁ সাইজ চিন্তা করলে লেংথ চিন্তা করলে স্যামন এর চেয়ে বড় মিন হচ্ছে দশ ইঞ্চি ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে ফোর ইঞ্চি স্কোয়ার এই অবস্থায় একটা মাছ পাওয়া গেল যেটার লেংথ হচ্ছে সেভেন ইঞ্চি এটার আমরা কি বলবো স্যামন বলবো না সি ব্যাস বলবো আমরা যদি এম এল ক্লাসিফায়ার অ্যাপ্লাই করি তাহলে সে কি বলবে স্যামন নাকি সি ব্যাস আমি যদি ম্যাপ ক্লাসিফায়ার অ্যাপ্লাই করি ম্যাক্সিমামে পোস্টেরিয়র ক্লাসিফায়ার ঠিক আছে যেটা বেইস ক্লাসিফায়ারও বলা যায় এটা ম্যাপ আর বেইস ক্লাসিফায়ার হবে যদি ম্যাপ ক্লাসিফায়ার ইউজ করি তাহলে কি হবে স্যামন না সি ব্যাস অবজারভেশন কিন্তু সেম যে সাত ইঞ্চির লেংথের একটা মাছ আমরা দেখছি যেখানে স্যামনের এবং সি ব্যাস দুইটা হচ্ছে গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন স্যামন হলে এভারেজ হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার আর সি ব্যাস হলে এভারেজ হচ্ছে দশ ইঞ্চি লেংথ আর ভ্যারিয়েন্স ফোর ইঞ্চি স্কোয়ার এখন সাত ইঞ্চির একটা মাছ সেটা এম এল ক্লাসিফায়ার কিভাবে কি বলবে এটা স্যামন না সি ব্যাস ম্যাপ ক্লাসিফায়ার বা বেস ক্লাসিফায়ার কি বলবে ঠিক আছে আর এমন যদি হয় যে স্যামন আর সি ব্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা সমান ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট তাইলে এরা কি বলবে আর যদি এমন হয় যে না স্যামন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ধরা যাক বছরের এখন যে সিজন এই সিজনে স্যামন পাওয়ার সম্ভাবনা সি ব্যাস পাওয়ার ডাবল বা ট্রিপল বা চার গুণ মানে সোজা কথা আমার একটা প্রায়র প্রবাবিলিটি মানে আমি মাছটা দেখার আগেই তার লেংথ দেখার আগে আমি জানি যে বছরের এই সিজনে স্যামন পাওয়ার সম্ভাবনা সি ব্যাস এর ডাবল এরকম যদি হয় তাহলে কি এম আর ম্যাপের হ্যাঁ সিদ্ধান্ত কি চেঞ্জ হবে কিনা তখন তাদের ডিসিশন কি হবে সাত ইঞ্চি লেংথের একটা মাছ দেখলে এইটাই আমরা দেখব ঠিক আছে আমরা প্রথমে দেখব যে এম এল ই ক্লাসিফায়ার কিভাবে এটারে ক্লাসিফাই করবে সাত ইঞ্চি লেংথের একটা মাছরে সে কি স্যামন বলবে না সি ব্যাস বলবে আচ্ছা এম এল ই ক্লাসিফায়ার যেটা করে আমি খুব সংক্ষেপে একদম মেইন পয়েন্টটা লিখছি এম এল ই ক্লাসিফায়ার আসলে যেটা বের করার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ ডেটা অথবা ফিচার গিভেন দ্য হাইপোথিসিস মানে সে একটা হাইপোথিসিস ধরে নেয় ধরে সে ডেটাটার প্রবাবিলিটি বের করার চেষ্টা করে যেমন আমাদের এখানে হাইপোথিসিস কি হতে পারে আমাদের এখানে হাইপোথিসিস হচ্ছে যে ক্লাস ওয়ান নাকি ক্লাস টু মানে স্যামন নাকি সি ব্যাস হ্যাঁ হাইপোথিসিস মানে হচ্ছে ক্লাস কোন ক্লাসকে সে হাইপোথিস চিন্তা করতেছে যে আমার ডেটাটা হচ্ছে এই ক্লাসে পড়বে তো সেটা হতে পারে হচ্ছে স্যামন ক্লাস আমার এখানে দুইটাই ক্লাস স্যামন অথবা সি ব্যাস তো তার মানে হচ্ছে সে যেটা বের করে সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ ডেটা ডেটাটা মানে হচ্ছে অবজারভেশন বা ফিচার যেটা আমি দেখতেছি যেমন আমি দেখছি কি যে একটা মাছ পাওয়া গেছে যেটা লেংথ হচ্ছে সেভেন ইঞ্চি তাই আমরা দেখছি না যে আমাদের প্রবলেম যেটা ছিল যে একটা মাছ পাওয়া গেছে সেটা লেংথ হচ্ছে সেভেন ইঞ্চি এইটা হচ্ছে আমাদের ডেটা ঠিক আছে বা অবজারভেশন আর হাইপোথিসিস কি হাইপোথিসিস হচ্ছে এই সাত ইঞ্চির মাছটা এটা স্যামন ক্লাস হতে পারে এটা একটা হাইপোথিসিস অথবা সি ব্যাস ক্লাস হতে পারে ঠিক আছে তো তার হাইপোথিসিস হচ্ছে ক্লাস গুলা আমার স্যামন অথবা সি ব্যাস আর ডেটাটা বা অবজারভেশনটা হচ্ছে যেটা আমি দেখছি যেমন সেভেন ইঞ্চি তার মানে হচ্ছে এম এল ক্লাসিফায়ার বের করবে প্রবাবিলিটি অফ অবজারভেশন মানে প্রবাবিলিটি দ্যাট মাস্টার লেংথ হচ্ছে সাত ইঞ্চি গিভেন দ্যাট সে ধরে নিবে একবার এটা স্যামন ক্লাসের আর একবার ধরে নিবে হচ্ছে সি ব্যাস ক্লাসের তো স্যামন ক্লাস ধরে নিয়ে এই প্রবাবিলিটিটা বের করা এটাই হচ্ছে ক্লাস কন্ডিশনাল লাইভলিহুড বলে এটাকে মানে স্যামন ক্লাসের লাইভলিহুড বা প্রবাবিলিটির মতো অনেকটা যেটা হচ্ছে সাত ইঞ্চি একটা মাছ
in the salmon crusted rice salmon crusted rice the hood of a data point for of being 7 inch length so like sea bass crusted at the data point its likelihood to be of 7 inch length ঠিক আছে এটার লাইকলিহুড বলে ক্লাস কন্ডিশনাল লাইকলিহুড ঠিক আছে তো তার মানে আমাদের এম এল ই ক্লাসিফায়ার কি করবে সে স্যামন ক্লাস ধরে নিয়ে সাত ইঞ্চি লেংথ হওয়ার সম্ভাবনা বের করবে আর সিবাস ক্লাস ধরে নিয়ে সাত ইঞ্চি লেংথ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও সম্ভাবনা না লাইকলিহুড সেটা বের করবে যদি এইটা বড় হয় স্যামন ক্লাসের মাঝে যদি সাত ইঞ্চি লেংথ হওয়ার সম্ভাবনা বড় হয় कम लेना डिसनारि তার মানে আমি খুব সংক্ষেপে যদি রিক্যাপ করি সেটা হচ্ছে যে এমএলই ক্লাসিফায়ার যেটা করবে আমার যা যা ক্লাস আছে যেমন এখানে দুইটা ক্লাস স্যামন অথবা সি ব্যাস প্রতিটা ক্লাসেই আমার অবজারভেশনের প্রবাবিলিটিটা বের করার চেষ্টা করবে যদি আমি প্রবাবিলিটি বলতেছি এটা আসলে প্রবাবিলিটি না এটা আসলে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি বা লাইকলিহুড বলা হয় তো তার মানে আমার যতগুলা ক্লাস আছে সবগুলা ক্লাসেই আমি যা দেখছি যেমন সাত ইঞ্চি লেন সেটা সম্ভাবনা বের করার চেষ্টা করবে তারপর যে ক্লাসের মাঝে হলে এই সম্ভাবনাটা হাইয়েস্ট হয় সেই ক্লাসটাই সে অ্যাজিউম করবে প্রেডিকশন করবে সে ধরে নেবে সেই ক্লাস তো তাহলে কিভাবে আমরা সম্ভাবনা গুলা বের করব স্যামন ক্লাস আর সিবাস ক্লাসে খুব সহজ স্যামন ক্লাস যদি হয় লেং সাত হওয়ার সম্ভাবনা আমরা জানি স্যামন ক্লাসের লেংথ গুলা এটা হচ্ছে গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউটেড पावर माइनस आस्ते आगे एक ता ठीक है से माइनस तो मिस जनों अमरा ना कोरी है लेंथ एल एल पावर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बा प्रोबेबिलिटी एल शे एल होले एल माइनस म्यू म्यू होते हैं मीन होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होते हैं वैरिएंस सिग्मा होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर আর এই যে ভ্যারিয়েন্স এটা স্যামন ক্লাসেরটা বসাতে হবে যেটা আমরা জানি স্যামনের মিন ছিল 5 ইঞ্চি মাত্র এবং ভ্যারিয়েন্স ছিল 1 ইঞ্চি স্কয়ার ঠিক আছে আর যদি সি ব্যাস ক্লাসটা আমরা বের করি সি ব্যাসের মিন কিন্তু 5 ইঞ্চি না 10 ইঞ্চি ছিল 10 ইঞ্চি ডিভাইডেড বাই 2 সিগমা স্কয়ার সিগমা স্কয়ার ভ্যারিয়েন্স ছিল 4 ইঞ্চি স্কয়ার ঠিক আছে আমাদের ম্যাথটা মনে আছে না ঠিক আছে যে टू स्कोर रूट ऑफ़ 
प्रबिलिटी मीन दस बसा भैरियंस फोर बसा ठीक है सी बैस क्लस समान सेवन लाइकलीहुड हम ठीक प्रबिलिटी 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 एसाथे घटना फर्मुलिटी उल्टिटी Then probability of salmon by probability of seven inch. इरा कम probability of sea bass जेटा, शेटाओ probability of sea bass given seven inch उल्टा इफली probability of seven inch given sea bass 
into probability of CVS by probability of seven. Then eight amra, that is eight two times compare karo, which is which one more? Because our mother eight two times our mother eight one, and one more eight one. Eight two times our mother, amra compare jeto karo, two times the niche kia se probability of length shomar seven, two times the kintu niche. Because that our mother bear kora door karna ekar, two times niche same genius de bhag hotche. That amra ignore korte pari. Upore two kur maje which one more? Law and hor, hor two times the shoman. ठीक है सर, numerator एवं denominator, denominator शुमान बात दे दिया हम शुरू numerator दो इटर मजे compare कर बो, ठीक है सर, the probability of L सात इंच लेंग्थ सेमोन क्रस्टर होले ये टा हो संभव नहीं था क्योंकि तो चलो life दी हो रही जे, एमएलडी क्रस्ट किंतु शुद्ध ए टू की use करे, probability of length शुमान seven given C बस, बा probability of length शुमान seven given सेमोन, ये टा किंतु हम रखने राक्षी एमएलडी क्रस्ट Probability of length shaman seven given C bas. ये जो ये दुई टा। तो ये टा किन्हों में पहला मंगश आता है। M डी क्लासिफायर रंग शर्ट पहला में आता है। Into क्यों होते हैं? गुण होते हैं। सेमोन हाउस संभव होना, बसी बस हाउस संभव होना। Divide होते हैं। Level length सात हाउस संभव होना। बात है division का स्तर तो हम रखोल बोना। दुई टा जो तो common genius, हम रख compare करो कौन टा बड़ो। क्योंकि जब प्रथम टा होती है एमएलडी क्लासिफायर थे कि आज चे इनटू क्यों है से एक्स्ट्रा गुने से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेमोन बा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बेस ए ही प्रोबेबिलिटी वाले प्रायोर प्रोबेबिलिटी जब एक टा मास अमें आगे ही देखता हूँ एक टा मास रैंडमली धोल दे शायद सेमोन हाउस शंभव बना को तो सी बेस हाउस श তখন এমএলডি ক্লাসিফায়ার আর ম্যাপ ক্লাসিফায়ার सेम হয়ে যাবে এমএলডি ক্লাসিফায়ারও শুধু প্রথম অংশটা কম্পেয়ার করে যে স্যামন ক্লাসের লেন্থ সাত হওয়ার সম্ভাবনা সিবাস ক্লাসের লেন্থ সাত হওয়ার সম্ভাবনা এখানেও তাই স্যামন ক্লাসের লেন্থ সাত হওয়ার সম্ভাবনা সিবাস ক্লাসের লেন্থ সাত হওয়ার সম্ভাবনা ইনটু স্যামন হওয়ার সম্ভাবনা বা সিবাস হওয়ার সম্ভাবনা এই দুটো যদি সমান হয় তাহলে আসলে একই হয়ে যায় প্রথম অংশটুকু এই सेम হয়ে যায় এমএলডি আর ম্যাপ ক্লাসিফায়ার তো আমরা তাহলে এগুলাই কি হয় বের করলাম সেটা দেখি যে আমার जेटा बोलते हैं सिर्फ़ पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी जेन लेंग साथ होले सेमोन हाउस संभव ना माने होते हैं ये तो उल्टा ही फिरी सेमोन होले लेंग साथ हाउस संभव ना इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेमोन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लेंग शोमन सेवेन सीबेसर क्षेत्र उताई जेहितो आमदर इंडी आमदर सेमोन बस सीबेसर जब प्रोबेबिलिटी � सेटा सेमोन हो पॉइंट वन थ्री सीबीएस अच्छे पॉइंट वन सिक्स हम लोग आगे जेटा पेश करलाम वन सीबीएस और संभव है ना बेशी हो बेटा ये ठीक है तो पॉइंट वन सिक्स जेह तो ये खाने सीबीएस और संभव है ना तो बेशी हो अच्छा कि तो आम रा जो भी बोलता हम कि सेमोन हो और संभव है ना सीबीएस से डबल जब हम पॉ ताले किंतु ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेमोन इनटू प्रोबेबिलिटी एवं प्रोबेबिलिटी ऑफ सीबेस सेमोन हाउस संभव बना सीबेस और डबल जो दी है अब आप दुई टा जोक कर ले प्रोबेबिलिटी वन हो बे एक तो मात सेमोन बस सीबेस हो बे तो दुई टा जोक कर ले वन एक तार एक तार डबल तेरे प्रोबेबिलिटी को ला कतो होतो एक तार ठीक है सर शेटा ही बोला होता है जे एक टाइम रा टू बाई थ्री निस्सी जोखन बोला होता है सेमोन हाउस संभव बना सीबीएस हाउस संभव बना डबल तार माने सेमोन हाउस संभव बना है टू बाई थ्री सीबीएस हाउस संभव बना वन बाई थ्री तो एक टाइम एक टाइम डबल अब दुई टाइम जोक कर ले वन होता है शेष संभव � सेम जिनिस गुणभाग का से सीबेस हो का जेटा हमारा कोल लम ना सीबेस एक ने पॉइंट जीरो नाइन पाँच चिलम सेमोन है सीबेस से कौतुब अच्छी पॉइंट जीरो फाइव ये तो कौन टा बेची अखन अखन कुछ सेमोन हाउस संभव बना बेची तार माने अमाल लेंथ सेवेन एक टा माच हमी देख लाम जो भी सेमोन बस सीबेस हाउस संभव बना शोमन जो दी एक जो दी एक टा शंभव बना एक टा डबल है सेमोन हाउस शंभव बना सीबीएस से डबल है ताले किन्तु मैप क्लासिफायर बा बेस क्लासिफायर जेटा शेटा किन्तु इटा के बोलते से सेमोन किन्तु एमएलडी क्लासिफायर की बोलते से 
এমএলডি ক্লাসিফায়ার কিন্তু এটা দ্বারা এফেক্টেড হবে না কারণ এমএলডি ক্লাসিফায়ারের ফর্মুলাতে প্রোবাবিলিটি অফ স্যামন বা প্রোবাবিলিটি অফ সিবেস্টা নাই আমরা যে ফর্মুলাটা দেখলাম এমএলডি ক্লাসিফায়ারের যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে স্যামন ক্লাসে 7 ইঞ্চি লেন্থ সিবেস্ট ক্লাসে 7 ইঞ্চি লেন্থ বের করছে কিন্তু স্যামন হওয়ার সম্ভাবনা বা সিবেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা সেটা কিন্তু এখানে ইউজই হচ্ছে না কারণ এমএলডি ক্লাসিফায়ার কিন্তু একই সিদ্ধান্ত দেবে স্যামন হওয়ার সম্ভাবনা আর সিবেস্টের যদি 100 গুণ হয় বা ডাবল হয় বা যাই হোক সেটা কিন্তু এমএলডি ক্লাসিফায়ারের ক্ষেত্রে কোনো ইফেক্ট ফেলবে না এটা একটা লিমিটেশন এমএলডি ক্লাসিফায়ারের কিন্তু সিবেস ক্লাসে কিন্তু ইফেক্ট ফেলবে এই যে সিবেস ক্লাসে কি হচ্ছে স্যামন বা সিবেস ক্লাসে লেন্থ সাত হওয়ার সম্ভাবনা ইনটু প্রোবাবিলিটি অফ স্যামন আর ইনটু প্রোবাবিলিটি অফ সিবেস কারণ একটা একটা ডাবল হলে এইটা গুণ হচ্ছে 2/3 দিয়ে স্যামন হওয়ার সম্ভাবনা সিবেসের ডাবল যদি হয় এটা গুণ হবে 2/3 দিয়ে এটা গুণ হবে 1/3 দিয়ে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ভ্যালু डबल इंडिपेन्डेंट भैरिएबल क्या सम्भवना उल्टिटीट ম্যাপ ক্লাসিফায়ার কি করে এ গিভেন বি কে বি গিভেন এ তে করে ফেলে কনভার্ট করে ফেলে দেন প্রোবাবিলিটি অফ এ বাই প্রোবাবিলিটি অফ বি যেমন এল গিভেন 7 ইঞ্চি গিভেন স্যামন রে সরি স্যামন গিভেন 7 ইঞ্চি রে সো 7 ইঞ্চি গিভেন স্যামন ইনটু স্যামন বাই 7 এরকম করছে তাই করব আমরা এখনো স্যামন গিভেন 7 ইঞ্চি লেন্থ এল বাই এর বাই লেন্থ এল समान चले शुरू कर लाइलीहुड समान क्लस क्लस की L minus mu by two sigma square. 
স্যামন ক্রসের জন্য এভারেজ মিউ কত পাঁচ ইঞ্চি ভ্যারিয়েন্স সিগমা স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার পাঁচ আর এক বসালাম সিবাস ক্রসের জন্য মিন হচ্ছে দশ ইঞ্চি ভ্যারিয়েন্স চার ইঞ্চি দেয়া আছে সেগুলো বসালাম ঠিক আছে দুদিকে কিন্তু এল রয়ে গেছে ঠিক আছে ই আছে হ্যাঁ এরকম ইকুয়েশন সলভ করতেছি এল এর জন্য দুপাশে রগ নিলাম রগ নিলে তো ই কি হবে ইটা কিন্তু চলে যাবে পাওয়ারটা চলে আসবে সামনে তাই না রগ ই টু দি পাওয়ার এক্স হচ্ছে এক্স হ্যাঁ ই এর পাওয়ার করছি আবার তারপর রগ নিয়ে নিছি একটা একটা কাটাকাটি করে ফেলে একটা একটা অপোজিট শুধু এক্স টুকুই থেকে যায় তো দুই পাশে রগ নিলাম এখানে আবার হাফ এর রগটা আবার যোগ হবে আবার রগ ওয়ান হাফ মানে হচ্ছে মাইনাস রগ টু ঠিক আছে রগ ওয়ান মাইনাস ভাগটা হয়ে যায় হচ্ছে বিয়োগ রগ এ বাই বি মানে হচ্ছে রগ এ মাইনাস রগ বি মানে রগ ওয়ান মাইনাস রগ টু রগ ওয়ান হচ্ছে বা জিরো তাহলে মাইনাস রগ টু তো যাই হোক এগুলো খুঁটিনাটি ব্যাপার এগুলো আপনারা দেখতে আপনারা দেখে নিতে হবে এগুলো সলভ করে আলটিমেটলি এল এর একটা কিন্তু দীঘাত সমীকরণ আসছে তাই না ওই যে দীঘাত সমীকরণ যেমন বাইনোমিয়াল ইকুয়েশন আসে না আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এখানে আমার ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে এল ঠিক আছে এ এল স্কোয়ার প্লাস বি এল প্লাস সি তো এ বি সির ভ্যালু বসে আমি এল এর ভ্যালু বের করতে পারবো না মাইনাস বি ফর্মুলার কি ছিল দীঘার সমীকরণ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি হলে আমার রুট দুইটা থাকে একটা হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এস সি বাই টু আইজে স্কোয়ার রুট থাকে আর একটা হচ্ছে মাইনাস বি মাইনাস স্কোয়ার রুট অফ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এস সি বাই টু আইজ স্কোয়ার মানে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস দিয়ে আমরা একসাথে বলি দুইটা রুট তো সেখানে এই এর জন্য আমার এ বি সির ভ্যালু তো আমি জানি না এখানে এ হচ্ছে থ্রি বি হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি সি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফোর এগুলো বসে আমরা দুইটা সলিউশন কিন্তু পাইছি এল এর মাছের লেংথ এল যেটা একটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন থ্রি ইঞ্চি আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ লেংথ আসছে লেংথ কি নেগেটিভ হতে পারে যদি এইটা আমরা বাদ দিব আমাদের সলিউশন হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন থ্রি ইঞ্চি তার মানে সিক্স পয়েন্ট নাইন থ্রি ইঞ্চি হচ্ছে এমন একটা লেংথ যে লেংথে গিয়ে আমাদের স্যামন ক্লাস হওয়ার যে সম্ভাবনা সিবাস ক্লাস হওয়ার সেম সম্ভাবনা হবে এই এই লেংথটারে বলবো আমরা ডিসিশন বাউন্ডারি ঠিক আছে এটা এই যে আমাদের রিডিং ম্যাটেরিয়াল এখানে এভাবে বলা আছে এখানে ডিসিশন বাউন্ডারি কোথায় হবে এমন কোন লেংথ আছে যেখানে স্যামন এইটা হচ্ছে স্যামনের ডেন্সিটি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে স্যামনের ডেন্সিটি মিন হচ্ছে পাঁচে আর এই সবুজটা গ্রিনটা হচ্ছে সিবাসের ডেন্সিটি মিন হচ্ছে দশে তো এই লেংথ হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সেস এ কোন লেংথের জন্য দুইটার প্রবাবিলিটি সমান এইখানে না এইটা হচ্ছে এমন একটা লেংথ যেখানে দুইটার প্রবাবিলিটি সমান দুইটা দুইটা প্লটেরই হাইটটা সমান হ্যাঁ স্যামন বা সিবাস হওয়ার সমান এইটার আবার ডিসিশন বাউন্ডারি ঠিক আছে এই যে ডিসিশন বাউন্ডারি হচ্ছে এইটা তো আমরা কিন্তু ডিসিশন বাউন্ডারি বের করে দেখছি তাই না এমন একটা পয়েন্ট এমন একটা ভ্যালু যেখানে স্যামন হওয়ার যে সম্ভাবনা অর্থাৎ আমাদের রেড রেড যে প্লটটা এবং গ্রিন প্লট দুই প্লটেরই কিন্তু হাইটটা সমান ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমার ডিসিশন বাউন্ডারি এটা আমরা ম্যাথামেটিক্যালি বের করলাম সিক্স পয়েন্ট ইঞ্চি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এম এলই বা ম্যাপ ক্লাসিফায়ার দুইটার জন্য একই কিন্তু ডিসিশন বাউন্ডারি হবে যদি স্যামন বা সিবাস হওয়ার সম্ভাবনা সমান হয় কিন্তু এমন যদি হয় স্যামন হওয়ার সম্ভাবনা সিবাস এর ডাবল তাহলে কিন্তু ম্যাপ ক্লাসিফায়ারে বা বেস ক্লাসিফায়ারে কিন্তু এটা টু বাই থ্রি হবে এটা ওয়ান বাই থ্রি হবে তাই না সেটাই পরের ম্যাথে বলা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে কি হবে যদি আমাদের আমাদের প্রায়র নলেজ যদি এটা দেয়া থাকে যে দেয়ার আর টোয়াইস অ্যাস মেনি স্যামন অ্যাস দেয়ার আর সিবাস সিবাস হওয়ার আমরা যতগুলো সিবাস পাই তার ডাবল পরিমাণে স্যামন পাই ঠিক আছে একশোটা সিবাস পাইলে দুইশোটা স্যামন পাই তিনশোটা মাছের মাঝে তো তার মানে সিবাস হওয়ার সম্ভাবনা টু বাই সিবাস হওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান বাই থ্রি আর স্যামন হওয়ার সম্ভাবনা টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি তো এই যে টু বাই থ্রি আর ওয়ান বাই থ্রি বসাইতে হবে বসাই আগের মতোই সলভ করবো আমরা করে এই যে এল স্কোয়ার ঠিক আছে এল এর একটা দীঘাত সমীকরণ আসবে থ্রি এল স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এর মাইনাস ইলেভেন পয়েন্ট জিরো নাইন देखी सैमन पवार सम्भवना डबल है 
बारोटा फिस देखी प्रथम फिसटा छो साम रेंज छो चार इंची तरह से देखिए एक सीबास आठ इंची पर सीबास बारो इंची पर एक साम देखी पाँच इंची एर बारोटा माछ हमें देखी बारोटा मेर मे एबाद दे गसियन डिस्ट्रीब्यूशन कथाटा दे मैं डिस्ट्रीब्यूशन शेपटा जी कैरामिटार गुरा जानी ना ये विभिन्न टाइप प्रब्लेम देखल ना शुरूते सब चे सहज प्रब्लेम हम डिस्ट्रीब्यूशन शेप ए पैरामिटार सब दुटाई गसियान एट शेप पैरामिटार होटर मीन और स्टैंडार्ड भैरियंस पर मीन और भैरियंस दे सेकेंड टाइप प्रब्लेम बला आज गसियन डिस्ट्रीब्यूशन मीन और भैरियंस देवजार्भेशन अनेक गुरा दे बारोटा माचे तो खूब सहजे मीन और भैरियंस बेर करी जदि बारोटा माच खुबी कम जस्ट हाथे हाथ मैथ सल्व करते हैं सहज एक्साम्पल हिसाब से रखी तो साम जत गुरा देखी तेज रेंग गा कम छो चार पाँच छय चार पाँच ठीक है चार पाँच छय चार पाँच सब गा जो कर आठटा साम देखी बारोटार मजे जो कर आठ दिए भाग कर लम साम एवारेज पे गलम साम वारियंस पे गलम वारियंस फर्मुला दिए वारियंस फर्मुला हम एक्स के मीन मीनटार वियोग कर स्कोयर करते हैं सब स्कोयर कर आर मीन प्रायबिलिटी बारोटार बारोटारे चार टू ब्री साम टू ब्री सी बस हम ब्री त तो भैलूगुलेशन गारेशन सब थिरीजेंटेशन तैर डकुमेंट गुलाफुल